শিক্ষার্থীরা আশা করি তোমরা ভালো আছো আমিও ভালো আছি আজকে তোমাদের দেখাবো ষষ্ঠ শ্রেণীর শিক্ষাবর্ষ দুই হাজার বাইশ বাসের সামষ্টিক মূল্য নির্দেশিকা বিষয় ইংরেজি ষষ্ঠ শ্রেণী তোমাদের এই তৃতীয় কর্ম দিবসে কী কাজটা করতে হবে এবং তার সমাধান কীভাবে করতে হবে সেই প্রক্রিয়াটা আমি এখন পুরো প্রক্রিয়াটা দেখে দিব তোমরা যদি আমার চ্যানেল নতুন হয়ে থাকে অবশ্যই আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করো বেলেকন বাজ দিবো বন্ধুদের সাথে শেয়ার করে দাও তাহলে আমি পরবর্তী যে চূড়ান্ত মূল্যায় অন্যান্য ক্লাইগুলো দিব তোমরা সেগুলো দেখে উপকৃত হবে সো লেটস স্টার্ট এখন তোমাদের আমি দেখাবো বিশেষ ইংরেজি ষষ্ঠ শ্রেণীর বা সেই সমষ্টি মূল্যায়নের চতুর্থ তৃতীয় কর্মদিবসে কী কাজগুলো করতে হবে দেখাও তোমাদের তৃতীয় কর্মদিবসে কাজটা আছে কি আমরা একটু দেখি তৃতীয় কর্মদিবসে আমাদের কাজটা হচ্ছে দেখো ডে থ্রি দেখো এখানে লেখা আছে দে ডে থ্রি ওয়ান হান্ড্রেড এইট টু মিনিটস তোমাকে একশো আশি মিনিটের মধ্যে কাজ করতে হবে ফাইভ ট্রাক্স ট্রাক্স নাম হচ্ছে পাঁচ পাঁচ নম্বর কাজ নব্বই মিনিটের মধ্যে করতে হবে ইন দিস সেশন ইন দিস সেশন দ্য টিচার ওয়েল আস দ্য স্টুডেন্ট এই সেশনে স্যার ছাত্র ছাত্রী বলবে ওয়ার্ক ইন এ গ্রুপ অফ ফোর এবং চারটি গ্রুপ করতে বলবে লো কার দি ইনস্টলেশন টু কেয়ারফুলি এবং তোমরা ইনস্টলেশন টু অবশ্যই তোমরা ইনস্টলেশন টু দেখেছো এই ইনস্টলেশন টুটা এটা দেখে নাও আবার এই ইনস্টলেশনের উপর বেস করে তোমাদের কী করতে হবে কাজ করতে হবে হুম এটা দেখো নাও অ্যামাজিন হো হো শি ইজ এ তুমি চিন্তা করো মনে করো এটা কে হইতে পারে হোয়াট শি ইজ ডুইং সে কী করতেছে হোয়ার শি ইজ সে কোথায় আছে অ্যান্ড হোয়াট ইজ হোয়াট শি ইজ ওয়াশিং সে কী দেখতেছে লুকিং ফর টু হো দ্য ওয়েন্ড এবং জানালার বাহিরে সে কী দেখতেছে ইমাজিন টু অর থ্রি তুমি ক্যারেক্টার দুই থেকে তিনটি চরিত্র তৈরি করো ইফ ইউ ওয়ান্ট টু রাইট স্টোরি লাইন তুমি যদি স্টোরি লাইন লিখতে চাও ইউজিং দ্য ইনস্টলেশন তুমি এই ইনস্টলেশনটা ব্যবহার করবো তোমরা যে মহিলার যে ছবিটা দেখলো ওই ইনস্টলেশনের ছবিটা তোমরা ব্যবহার করো গিভ দেয়ার নেমস এবং তাদের নামও তোমাকে দিতে হবে দুই থেকে তিনটা যে চরিত্র তৈরি করবো চরিত্র দুই থেকে তিনটা নামও দিতে হবে ডিসাইড দেয়ার নেমস এবং তাদের নামও তুমি চিন্তা করো থিংস হোয়াট ওয়েল বি দেয়ার রিলেশনশিপ এবং তোমাকে চিন্তা করতে হবে তাদের সম্পর্কটা কী ক্যান থিংস সাম ডায়লগস দ্যাট দ্য ইমেজ জেনেটিভ ইমেজ জেনেটিভস ক্যারেক্টার্স ক্যারেক্টার ওয়েল টিল টু ইচ আদার এবং এক অন্যের যে সম্পর্কটা তুমি এটা সম্পর্কটা কি হতে পারে চরিত্রটা কী হতে পারে তুমি এটা তোমার কী করতে হবে চিন্তা করতে হবে রাইট হো আর দ্য হো আর টেলিং দ্য ডায়লগস টু হোম এবং এক অন্যের সাথে কী কথা বলতে সেটা তোমাকে ই করতে হবে রাইট হোয়াই দ্যাট ক্যারেক্টার্স আর টেলিং দ্য ডায়লগস কেন এই চরিত্র এই কথা বলবে এই কথা বলতে কোন চরিত্র কোন কথা বলবে এটা তোমার অবশ্যই ঠিক করতে হবে রাইট অল দ্য ইমেজিনেটিভস ডায়লগস উইথ হো আর টেলিং টু হোম এবং প্রত্যেকটা মনে করতে হবে তোমার প্রত্যেকটা ডায়লগস থেকে এক অন্যের সাথে কথা বলবে এগুলো ঠিক করতে হবে আর অ্যারেঞ্জ দ্য ডায়লগ সিকুয়েন্সলি এবং এই সিকুয়েন্সলি অ্যারেঞ্জ ডায়লগুলো অবশ্যই সাজাতে হবে মেক নেচার ইডিটস এবং প্রয়োজনে ইডিট করতে হবে ফাইনালি প্রেজেন্ট অব অ্যাক্ট প্রেজেন্ট অব লিক অ্যাক্ট আউট দ্য কনভারসেশনস ইন ফ্রন্ট অফ দ্য ক্লাস এবং লাস্টে যে তোমাদের এই ক্লাসের মধ্যে অবশ্যই তোমাকে এই ফাইনালি এটার প্রেজেন্টেশন করতে হবে এখন তোমাদেরকে আমি এই উত্তরটা এখন কীভাবে হবে সেই প্রক্রিয়াটা আমি দেখে দিয়েছি সলিউশন ক্লাস সিক্স সাবজেক্ট হচ্ছে ইংলিশ ডেট হচ্ছে তিরিশ এগারো দুই হাজার কত তেইশ নেম এম ডি স্মাইল দেওয়ান রোল নম্বর হচ্ছে এক গ্রুপ হচ্ছে এ ফার্স্ট ট্রাক্স তোমাদের প্রথম যাবে গ্রুপ ওয়ার্ক ফার্স্ট ট্রাক্সটা তোমাদের করতে গ্রুপ ওয়ার্ক এবং নব্বই মিনিটের মধ্যে অবশ্যই করতে হবে এটা সলিউশনটা তোমরা দেখো কি আছে দেখো তোমাদের মনে আছে যে এরকম একটা ছবি তোমাদের ইনস্টলেশন আসছিলো এই ছবির উপর বেশ করে তোমাদের কাজ করতে হবে অ্যাকর্ডিং টু দ্য ইনস্টলেশন টু উই হ্যাভ ক্রিয়েটেড থ্রি ক্যারেক্টার্স দ্য নেম আর রেসপেক্টিভলি রহিম তানি অ্যান্ড শফিক এবং তাদের নাম হচ্ছে রহিম তানি এবং শফিক আমি তিনটা চরিত্র তৈরি করেছি তিনটা চরিত্র একটা রহিম একটা তানি একটা শফিক রহিম ওয়েল বি রহিম ওয়েল প্লে দ্য রোল অফ দ্য ফাদার রহিমের ভূমিকা হবে হলো ফাদার হিসেবে ব্যবহার করবে অ্যান্ড দ্য তানিয়া ওয়েল প্লে দ্য ডটার্স এবং তানিয়া থাকবে কন্যা হিসাবে এবং শফিক ওয়েল প্লে দ্য সন এবং শফিক থাকবে কী হিসাবে পুত্র হিসাবে অ্যাট দ্য অ্যাট দ্য বিগিনিং অফ দি স্টোরি বিগ সল গল্পের শুরুতে তানিয়া লুকিং ফর দ্য ফাদার তার বাবাকে খুঁজতে থাকবে বিকজ হার ফাদার অ্যান্ড ব্রাদার ওয়েল কাম টু পিক আপ পিক হার আপ আফটার এ লং টাইম অনেক দিন পর তার বাবা এবং তার বাবা এবং তার ভাই তাকে নিতে আসবে সেজন্য সে শি পিকড পিকড ফ্রো দো দা ওয়েন্ডো অ্যান্ড শো আফটার এ হোল হার ফাদার অ্যান্ড ফাদার কাম সে ওই জানাল দিয়ে উকিদের দেখবে তার ভাই এবং বাবা কী ও কত আসতেছে কিনা সেটা সে উকিদের দেখতেছে এটা প্রথম গল্প শুরুতে দেখা যাচ্ছে আমরা ছবিতেও দেখতেছি রহিম বলতে সেই টু হিজ ব্রাদার ডটার সে সে তার কন্যাকে বলল হাও আর ইউ মাদার মা তুমি কেমন আসো তানিয়া বলতে শি
এবং তানিয়া সেই টু হার ফাদার সে তানিয়া তার বাবাকে বলে ইট উড হ্যাভ বিন বেটার ইফ ইউ হ্যাড কাম আলিয়ার তুমি যদি আটো আগে আসতে তাহলে একটু ভালো হতো আই হ্যাভ নট সিন মাই মাদার অ্যান্ড সিস্টার ফর এ লং টাইম আমি আমার বোন এবং আমার মাকে আমি অনেক দিন ধরে দেখি না তুমি যদি আগে আসতে তাহলে ভালো হতো হুম রুমি বলতেছে নাও উই আর কাম টু পিক আপ আমরা এখন এসেছি তোমাকে নেওয়ার জন্য গেট রেডি অ্যান্ড দেন ইউ ক্যান সি ইউর মাদার অ্যান্ড সিস্টার এবং তুমি তারপর যাও এবং তোমার মা বাবাকে ভালো করে দেখাও তানিয়া শি ওয়াজ ভেরি হ্যাপি টু হেয়ার হার ফাদার অ্যান্ড গিভ দেম ফুড এবং তার বাবার কথা শুনে সুখ আনন্দ দিল এবং তাদের খেতে দিল রহিম হেডেট হিম হ্যাপিলি এবং তাদেরকে জড়িয়ে ধরলো উইথ হিজ ডটার অ্যানসন রহিম তার ছেলে মেয়েকে জড়িয়ে ধরল এবং শফিক দে ওয়ার ভেরি হ্যাপি টু সি ফাদার অ্যান্ড সিস্টার গুইং হোম শফিকও খুব খুশি হলো কারণ তারা তাদের বাড়িতে চলে যাচ্ছে তার বোনকে নিয়ে টাস্ক টুতে তোমাদের কাজটা আছে সেটা আমরা আগে আমরা একটু প্রশ্নটা দেখি নিই দেখো প্রশ্ন টাক্স টাক্স যে ফাইভ নাম্বার এটা যে তোমাদের পাঁচ নম্বর তারপরে এই কাজ প্রথম কাজটা করার পর দ্বিতীয় কাজের জন্য তোমাদের পাঁচ মিনিট ব্রেক থাকবে এবং দ্বিতীয় কাজের সময় হচ্ছে কত টাক্স সিক্স এটার কাজ হচ্ছে কত আশি মিনিটস ইন দি সেজন দ্য টিচার ওয়েল ওয়েল ইউজ ইন স্টেশন টু এবার টিচার বলতে সে তোমরা ইনস্টিটিউশন টু ব্যবহার করবে না আক্স দ্য ইনস্টুডেন্ট টু এবং সে ছাত্রছাত্রী বলল ওয়েল ওয়ার্ক ইন্ডিভিজুয়াল আগে কিন্তু গ্রুপে কাজ ছিল এখন কাজ করতে হবে ব্যক্তিগতভাবে ইন্ডিভিজুয়াল অর্থাৎ ব্যক্তিগত অবজার্ভ দ্য ইনস্টিটিউশন টু কেয়ারফুলি এবং ইনস্টিটিউশন টুটা ভালো করে চিন্তা করো রিফ্লেক্ট দ্য ক্যারেক্টার সেটিংস অ্যান্ড থিম অব দি ইনস্টিটিউশন দে হ্যাভ ডিসকাস ইন সিজন ফাইভ এবং সিজন ফাইভে যারা যে এই ইনস্টিটিউশন নিয়ে কাজ করেছে সেটার চরিত্র সেটিং এবং থিম ইংল্যান্ড চিন্তা করতে হবে আলোচনা করতে হবে রিড দ্য ডায়লগস দে হ্যাভ রাইট ইন দ্য সিজন ফাইভ এবং এখানে অবশ্যই লিখতে হবে সিজন ফাইভে তারা বলছে তাই এটা ভালো করে পড়তে হবে ইমাজিন এই স্টোরি লাইন উইথ দিস ক্যারেক্টার্স থিমস অ্যান্ড সেটিং অ্যান্ড ডায়লগস তোমাদের এই ডায়লগসের চরিত্র থিমস এবং সেটিং ডায়লগগুলো মনে রাখতে হবে কাম আপ উইথ দ্য সাম নিউ ক্যারেক্টার্স নতুন ক্যারেক্টার সৃষ্টি করতে হবে থিম সৃষ্টি করতে হবে এবং সেটিংস অফ সেটিংস ইফ দোস আর নিডেড টু কমপ্লিট দ্য স্টোরি কমপ্লি স্টোরি লাইন স্টোরি লাইন কমপ্লিট করতে গেলে তোমাকে চরিত্র থিমস এবং এগুলো সেটিং তোমাকে অবশ্যই ঠিক করে তোমাকে সৃষ্টি করে কাজ করতে ডু ডু দ্য নেসারি ইডিটস এবং তুমি প্রয়োজন ইডিট করতে পারবে সাবমিট দ্য ফাইনাল কপি অফ দি স্টোরি লাইন অফ দি টিচার এবং পরবর্তীতে তোমার এই স্টোরির গল্পের যে মেন থিমগুলো এগুলো সুন্দর করে এডিট করার পর তুমি মেন কপিটা স্যার কাছে কী করতে পারো এটা সাবমিট করতে পারো সো এটার উত্তরটা কীভাবে হবে দ্বিতীয় কাজের সেই উত্তরটা আমি এখন তোমাদের দেখেছি টাক্স টু ইন্ডিভিজুয়াল ওয়ার্ক টাইম হচ্ছে এইটি মিনিটস তোমাদের দেখো ক্যারেক্টার হচ্ছে এ ক্যারেক্টার ইজ এ পার্সন অ্যানিমেলস অ্যান্ড অ্যানি আদার থিংস অফ দ্য স্টোরি ক্যারেক্টার হচ্ছে এমন একটা জিনিস যা কোনো ব্যক্তি বস্তু এবং প্রাণী হতে পারে এই গল্পের জন্য সেটিং হতে পারে দ্য সেটিং ইজ হোয়ার দ্য স্টোরি ইজ অকার যে সেটিং হচ্ছে এমন একটা জায়গার নাম যেখানে স্টোরিটা ঘটেছে থিমস হচ্ছে দ্য থিমস ইজ দ্য সেন্ট্রাল আইডিয়া অফ দি স্টোরি এবং থিমস হচ্ছে এই গল্পের মেন কেন্দ্রবিন্দ্র প্লট অথবা দ্য প্লট ইজ দ্য সিকুয়েন্স অফ দ্য ইভেন্টস দ্যাট মেক্স অফ দ্য স্টোরি লাইন বিগিনিং ক্লাইম্যাক্স অ্যান্ড ইনস এর মাধ্যমে বিগিনিং ক্লাইম্যাক্স ইন তৈরি করা যেতে পারে প্লটের মাধ্যমে অ্যান্ড থিমস হোম এটার মধ্যে থিমস আমি দিয়েছি হোম কামিং স্টোরি এবং বাড়ি ফেরার গল্প দিয়ে দিয়েছি আমি এটার মধ্যে ক্যারেক্টারটা কী কী দিয়েছি আমি জানিন ক্যারেক্টার তানিয়া দিয়েছি তানিয়া শি ইজ এ ম্যারিড উম্যান অ্যান্ড শি ইজ ওয়েটিং ফর হার ফাদার অ্যান্ড ব্রাদার পিপিং আউট দ্য ওয়েন্ডো এসে তার বাবা এবং ভাইয়ের জন্য অপেক্ষা করতেছে সে বাড়িতে ফিরে যাবে সে জন্য তাদেরকে দেখতেছে সে তার আসতেছে কি না রহিম তানিয়ার সাদার রহিম হচ্ছে তানিয়ার বা তানিয়ার বাবা শফিক ইস ব্রাদার শফিক হচ্ছে তানিয়ার ভাই এবং সেটিং তানিয়ার ফাদার সিন লস ল হাউস এবং শ্বশুর বাড়ি তানিয়ার শ্বশুর বাড়ির এই জায়গাটা যে জায়গায় এই কাজটা হয়েছে অভিনয়টা হয়েছে বা যেখানে কোথাও কথা হয়েছে সেটা হচ্ছিলো তানিয়ার শ্বশুর বাড়ি At the beginning of this story, since one and another, Tanya is an uh, exciting woman looking for her father because her father and brother will come to pick up uh, after a long time. She picked through a window and saw after a after a whole her father and brother came. She was very happy to know that her father and brother came to pick up after a long time. বাবা আসবে অনেক দিন পর তাদেরকে দেখার জন্য তার আসতেছে কিনা সে দেখার জন্য তানি অপেক্ষা করতেছে এবং রহিম ফাদার সেই টু হার ব্রাদার ডটারকে বললো তার কন্যা করে হাওয়ার ইউ মা মাদার তুমি কেমন আছো সেজন শি এখানে হি হবে না শি হবে হুম শি সেট আই এম ফাইন অ্য
মেয়েকে জুকে ধরে দিল এবং কাঁদতে শুরু হলো সিন্স থ্রিতে দেখা যাইতেছে তানিয়া ক্রাইং লাইক হার ফাদার তানিয়া তার বাবার মতো কাঁদছে শফিক ব্রাদার্স তিনি গ্রোথ দেম ক্রাইং দ্য সন দ্য সন অলসো ক্রাইড এবং তাদের কান্না দেখে তার পুত্রটাও কী করলো কাঁদা শুরু করলো শফিক সিন্স ফোরে দেখতেছি আমরা তানিয়া সেট টু সেট টু হার ফাদার ইট উড হ্যাভ বিন বেটার ইফ ইউ হ্যাড কাম আলিয়ার তুমি যদি আরও আগাসতে তাহলে আমার জন্য আরও ভালো হতো আই হ্যাভ নর সিন মাই মাদার অ্যান্ড সিস্টার ফর এ লং টাইম আমি আমার মা এবং বোনকে অনেক দিন ধরে দেখি না রহিম বলতেছে নাও উই হ্যাভ কাম টু পিক আপ আমরা তোমাদের আমি আমরা তোমাকে নিতে এসেছি গেট রেডি অ্যান্ড তুমি রেডি হও অ্যান্ড দেন ইউ ক্যান সি ইউর মাদার অ্যান্ড সিস্টার তুমি তারপর যে তোমার মা এবং তোমার বোনকে তোমরা দেখতে পারো সিন্স ফাইভ সিন্স ফাইভে থাকে তো তাই না শি ওয়াজ ভেরি হ্যাপি টু হেয়ার টু হেয়ার হার ফাদার তার বাবার কথা শুনে তাই খুব সুখী হলো অ্যান্ড আনন্দিত হল অ্যান্ড গিভ হেম গিভ দেম ফুড তাকে খাবার দিল রহিম হেডেট হোম হ্যাপিলি উইথ হিজ ডটার অ্যান্ড সন এবং সে রহিম তার ছেলে মেয়েকে বুকে ধরে ধরল এবং শফিক ওয়ার ভেরি হ্যাপি টু সি ফাদার্স অ্যান্ড সিস্টার গুইং হোম শফিক খুব আনন্দিত হলো তার বা তার বাবা এবং তার বোন বাসা চলে যাচ্ছে সেজন্য তা সে খুব কী হলো আনন্দিত হলো সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা আশা করি তোমরা বুঝতে পারছো তোমাদের তৃতীয় কর্ম দিবসের সলিউশনটা কীভাবে করতে হবে আমি এই পেজে যেভাবে করেছি তোমরা যদি আশা করি সেভাবে করো তোমরা অবশ্যই ইনশাল্লাহ সবকম হবে এবং তোমরা যদি আমার চ্যানেল নতুন হয়ে থাকো অবশ্যই আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবে বেল আইকন বাজে দিবে পরবর্তীতে তোমাদের যে ক্লাসটা দিব তোমরা সেগুলো দেখে তোমরা উপকৃত হবে তোমরা যদি আমার চ্যানেল নতুন হয়ে থাকো অবশ্যই আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবে এবং পরবর্তী ভিডিও দেখার জন্য তোমাদের অবশ্যই শুভ করো আজকে পর্যন্ত থাক আসসালামু আলাইকুম